வணக்கம் மக்களே எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க வெல்கம் பேக் டு ஷப்தீனாஸ் கிச்சன் இன்னைக்கு நம்ம கிச்சனில் பார்க்கும்போது மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நம்ம சேனல் ஆல்ரெடி மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் போட்டிருக்கோம் ஆனால் லைவ்ல பண்ணியிருக்கோம் ரொம்ப டைம் எடுத்து அந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பார்க்குற மாதிரி இருக்குது சொல்லி நிறைய பேர் ஃபீட்பேக் கொடுத்துருந்தீங்க அதனால் இன்னைக்கு கரெக்டாக அந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு என்ன தேவை எப்படி பண்ணணும் எப்படி ஃப்ரை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தெளிவாக ரொம்ப சிம்பிள் தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன் டேஸ்ட்டாக எப்படி மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இதே மாதிரி பஜ்ஜி மிளகாவில் சட்னி நம்ம வீட்டில் நிறைய வகையான சட்னி பண்ணியிருப்போம் ஆனால் இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் வச்சு சட்னி பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ரொம்ப காரம் கொடுக்காது அதாவது நான் எப்படி பண்ணியிருக்கேன்னு கேட்டால் கொஞ்சம் புளிப்பு தன்மை அந்த புதினாவோட அந்த ஃப்ளேவர் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த பஜ்ஜி மிளகாவோட லைட்டாக காரம் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சூப்பரான சட்னியும் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைமில் இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் சட்னி வச்சு வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம வீட்டில் இருக்க மக்கள் என்ன சட்னி பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பாக கேட்பாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு அருமையான சட்னி தான் இந்த ரெசிபி இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போது இந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு தேவையான பொருட்கள் மஷ்ரூம் ரெண்டு பேக்கெட் கடலை மாவு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இடித்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் சில்லி பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தனியா பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலை சிறிதளவு கொத்தமல்லி தேவையான அளவு லெமன் மீடியம் சைஸ் ஆஃப் நம்பர் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதுதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மஷ்ரூம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன் பை ஃபோராக கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் அதாவது மேலே இருக்க தண்டு எடுத்துகிட்டு இந்த மஷ்ரூம் வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் நீங்கள் நார்மலாக வீட்டில் மஷ்ரூம் வாஷ் பண்ணுறது எப்படி கேட்டிங்கன்னா தண்ணியில் தான் எல்லாம் வாஷ் பண்ணுவாங்க ஆனால் இதில் கொஞ்சம் லைட்டாக மைதா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ரன்னிங் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணினா இந்த மஷ்ரூம் நல்லா க்ளீன் ஆகிடும் அந்த மாதிரி தான் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்ல வெள்ளை கலரில் இருக்கும் இந்த மஷ்ரூம் இதுக்கப்புறம் மேரினேஷனுக்கு தேவையான இந்த பவுடர் மசாலாலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் சில்லி பவுடர் மூணு டேபிள் ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் இந்த சில்லி பவுடர் கரெக்டான கலரும் கொடுக்கும் அதே டைமில் காரமும் கொடுக்கும் அதனால் சில்லி பவுடர் அதிகமாகவும் தனியாக பவுடர் கம்மியாக போட்டிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் மஞ்சத்தூள் போட்டிருக்கோம் இதுக்கு பிறகு இந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு போடுறோம் இந்த கடலை மாவு அரிசி மாவு எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறேன்னா அந்த கடலை மாவு போட்டால் தான் அந்த மஷ்ரூமோட இந்த மசாலா பவுடர்லாம் ஒட்ட ஆரம்பிக்கும் அதே டைமில் இந்த அரிசி மாவு கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக வர்றதுக்காக அரிசி மாவு யூஸ் பண்ணுறோம் இதுக்கு பிறகு பொடிசா கட் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் உப்பு இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் நீங்கள் கரெக்டான அளவு நீங்கள் போடும்போது அந்த வாசம் நல்லா கொடுக்கும் அதனால் ஒரு டீஸ்பூன் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதுக்கப்புறம் இந்த பச்சை குரப்பில் பொடிசா நீங்கள் கையிலே பிச்சு போடுங்க இந்த மாதிரிலாம் போட்டு தான் உங்களுக்கு அந்த வாசம் நல்லா கொடுக்கும் ஃப்ரை பண்ணி முடிச்ச பிறகு இதுக்கப்புறம் எலுமிச்சப்பழம் மீடியமான சைஸில் பாதி எலுமிச்சப்பழம் புளிஞ்சு விட்டுருக்கேன் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எலுமிச்சப்பழம் வேணும்னா இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கலாம் இதுக்கு பிறகு இடித்த பூண்டு கொஞ்சம் போட்டிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் எடுத்த உடனே அதிகமான தண்ணி ஊற்ற வேண்டாம் அதே டைமில் கடலை மாவு அரிசியமும் அதிகமாகவும் போட வேண்டாம் தேவையான அளவுக்கு கோட்டிங் நமக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு போட்டு கரெக்டாக மிக்ஸ் பண்ண ஆரம்பிங்க இதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து உடனே இந்த மசாலா கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் அதிகமான மசாலாவும் இருந்தாலும் உங்களுக்கு பஜ்ஜி மாதிரி போயிடும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கரெக்டான அளவுக்கு கடலமாக அரிசியமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து இந்த சூடான எண்ணெயில் ஃப்ரை பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம் எப்போவுமே மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணும்போது நல்லா சூடாக இருக்கணும் எண்ணெய் அப்போ தான் அந்த மஷ்ரூம் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணும்போது எண்ணெய் பிடிக்காது கொஞ்சம் எண்ணெய் கம்மியாக இருந்தாலோ இல்லை குவான்டி அதிகமாக போட்டாலோ கண்டிப்பாக மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணி எடு
பார்த்தீங்களா நல்ல ரெட்டிஷ் கலர் சூப்பராக வருதில்ல இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் அதே டைமில் மஷ்ரூம் ஃப்ரை பண்ணும்போது ரொம்ப ஃப்ரை பண்ணக்கூடாது அதாவது ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணால் உங்களுக்கு மஷ்ரூம் வந்து சுருங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதுக்கு பிறகு உங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது கரெக்டான பக்குவத்தில் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ரெடி ரொம்ப ஈஸி தான் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு இன்றைக்கி சட்டு நம்ம வீட்டில் மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் எப்படி பண்ணுறது உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் நிறைய பேர் நிறைய விதமாக மசாலாம் போட்டிருப்பாங்க ஆனால் நம்ம வீட்டில் இருக்க பொருளை வச்சு சட்டு பண்ணுறதுக்கு இந்த மெத்தடில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதோட பஜ்ஜி மிளகாய் சட்னி எப்படி பண்ணுறது பார்க்க போகிறோம் இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் சட்னிக்கு தேவையான பொருட்கள் பார்த்தலாமா பஜ்ஜி மிளகாய் கால் கிலோ உளுத்தம்பருப்பு ஏழுலேருந்து எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி ஆறு சின்ன துண்டு இடித்த பூண்டு பதினஞ்சு பல் தக்காளி மூணு நம்பர் காய்ந்த மிளகாய் அஞ்சுலேருந்து ஆறு நம்பர் புளி ஆஃப் மீடியம் லெமன் சைஸ் கருவேப்பிலை சிறிதளவு புதினா ஒரு கைப்பொடி உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் குக் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவு இதாங்க இந்த ரெசிபிக்கு தேவையான பொருட்கள் இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் சட்னி பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கேட்டோன்னா ஃபஸ்ட்டு உள்ளே இருக்க விதை எடுத்தணும் அதாவது மேல் பகுதியும் கீழ் பகுதியும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணுறது அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இது பொடிஸாக கட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி நீட்டாக கட் பண்ணணும் கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்க விதை எடுக்கிறோம் நீங்கள் கட் பண்ணும்போது இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உள்ளே விதை எடுக்கும்போது உள்ளே ஒரு லேயர் இருக்கும் அதாவது செதை சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நல்லா எடுத்து க்ளீன் பண்ணுறேங்க க்ளீன் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நீட்டாக இருக்கும் இந்த மாதிரி தான் க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா இதை பொடிசாக கட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஏன் கேட்டிங்கன்னா பஜ்ஜி மிளகாய் குக் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டைமாக இருக்காது அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பீஸாக கட் பண்ணுறோம் எப்பவுமே ரெசீவ் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பேசிக்கான மிசம்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டிங்கன்னா அதாவது தேவையான பொருட்கள்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் பண்ணும்போது வீட்டில் சமையலும் சட்டன் பண்ண முடியும் அதனால தான் இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதுக்கு பிறகு எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிருக்கேன் அதுக்கு பிறகு ஏழுலேருந்து எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு சொன்ன பார்த்திங்களா அந்த உளுத்தம் பருப்பு டைரெக்டாக எண்ணெயில் போடுறோம் எண்ணெயில் போட்ட பிறகு இந்த உளுத்தம் பருப்பு வறுக்க ஆரம்பிக்கிறோம் வறுக்கிற பக்குவம் என்ன கேட்டோன்னா நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அதுக்கு பிறகு தான் நம்ம இதை குக் பண்ண போகிறோம் அதாவது நார்மலாக நீங்கள் உளுத்தம் பருப்பு இஞ்சி பச்சை மிளகாய் இது மாதிரிலாம் போட்டு பண்ணியிருப்பீங்க ஆனால் உளுத்தம் பருப்பு தனியாக வறுத்து எடுத்துணும் அதே டைமில் ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வறுத்துட்டு ஒரு ட்ரெயில மாற்றிருங்க மாற்றும் போது அந்த எண்ணெயை வடிக்கட்டிட்டு வெறும் உளுத்தம் பருப்பு மட்டும் எடுத்து யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரி வறுத்து தனியாக வச்சுருங்க இதுக்கு பிறகு அதே மண் சட்டில் இஞ்சி இஞ்சி வந்து ஆறுலேருந்து ஏழு ஸ்லைஸ் சொல்லியிருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த மாதிரி சின்ன துண்டுவாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இதோட இடித்து வச்சுருக்க இந்த பூண்டு இதுக்கு பிறகு மூணு தக்காளியை நீங்கள் க்யூப்ஸ் மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க அதாவது ஒன் பை ஃபோர் இல்லை ஒன் பை எயிட்டாக கட் பண்ணி இதில் போட்டுக்கலாம் இதுக்கப்புறம் காஞ்ச மிளகா பச்சை கருவேப்பில் இதெல்லாம் போட்ட பிறகு அந்த தக்காளி இஞ்சி பூண்டு நல்லா வதக்க ஆரம்பிக்கிறோம் இந்த மாதிரி வதங்குற டைமில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கட் பண்ணி வச்சுருக்க அந்த பஜ்ஜி மிளகாவை இதில் போட ஆரம்பிக்கிறோம் தக்காளி ஒரு பத்து சதவீதம் நல்லா வதங்கிருக்கணும் அதுக்கு பிறகு தான் இந்த பஜ்ஜி மிளகா போடணும் சரிங்களா அந்த தக்காளி இஞ்சி பூண்டு கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகா இதோட இந்த பஜ்ஜி மிளகாவை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க அதே டைமில் தேவையான அளவுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போடுறோம் போட்ட பிறகு இந்த பஜ்ஜி மிளகாய் வதங்கிறதுக்கு அதிகபட்சம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் டைம் எடுக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான் பஜ்ஜி மிளகாய் சீக்கிரமாக வதங்கிடும் அதே டைமில் ஐ ஃப்ளேம் வச்சு குக் பண்ணால் உங்களுக்கு தண்ணி விடாது இதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை இப்போது வதக்காச்சு இதுக்கு பிறகு கடைசியாக புளி போட போகிறோம் இந்த புளி போடும்போது அடுப்பாக ஆஃப் பண்ணுறேங்க சில பேர் புளி போட்ட பிறகு நல்லா குக் பண்ணுவீங்க அப்படி பண்ணும்போது டேஸ்ட் மாற ஆரம்பிக்கும் அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன துண்டு புளி எடுத்து நீங்கள் போடுங்க அதுக்கு பிறகு புதினா போடுறோம் புதினா நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு நீங்கள் புதினா போட்டால் போதும் ரொம்ப அதிகமாக போட்டாலும் டேஸ்ட் மாறும் அதனால் ஒரு கைப்பிடி சொல்லியிருக்கேன் அந்த சூட்லேயே இந்த புதினா போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணால் பதங்கிடும் இதுக்கு பிறகு நம்ம அப்படியே எடுத்து அரைக்க போகிறோம் சரிங்களா இந்த மாதிரி பக்கம் வந்த பிறகு தனியாக எடுத்து
அதுக்கு பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஒரு பவுலில் மாற்றி வச்சுருங்க அதே மிக்சி ஜாரில் நம்ம ஏற்கனவே வதக்கி வச்சுருக்க அந்த கொடை மிளகாய் தக்காளி இஞ்சி பூண்டு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பிலை இதெல்லாம் போட்ட பிறகு தேவையான தண்ணி ஊற்றி அரைக்க ஆரம்பிச்சுருங்க அரைக்கிற பக்கம் என்னாட்டுனா கொஞ்சம் கெட்டியாக இருக்கணும் அதே டைமில் கொஞ்சம் குறை குறைனு இருக்கணும் அப்போ தான் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிங்கன்னா நீங்கள் நார்மலாக சாப்பிட்ற சட்னிக்கும் இந்த சட்னிக்கும் வித்தியாசம் தெரியாது அதனால் ஒரு நைன்டி பர்சன்ட் அளவுக்கு நீங்கள் அரைச்சி ரெடி பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்கு பிறகு மஞ்சட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் சூடான டைமில் கொஞ்சம் கடுகு போடுறோம் நார்மலாக சட்னி தாளிக்கும் போது என்ன பண்ணுவோம் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு காஞ்ச மிளகாய் கருவேப்பில் போடுவோம் ஆனால் இந்த மெத்தடில் பண்ணும்போது உளுத்தம் பருப்பு போடாதீங்க வெறும் கடுகு நல்லா புரிஞ்சு வந்த பிறகு பச்சை கருவேப்பில் காஞ்ச மிளகாய் அதுக்கு பிறகு அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த பஜ்ஜி மிளகாய் சட்னியை இதில் ஊற்றுறோம் ஊற்றின பிறகு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த உளுத்தம் பருப்பும் இதில் போடுறோம் போட்ட பிறகு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணுங்கள் மிக்ஸ் பண்ண உடனே அடுப்பு ஆஃப் பண்ணணும் இதுக்கு பிறகு நீங்கள் குக் பண்ணக்கூடாது அப்படி குக் பண்ணால் அந்த சட்னி வந்து ரொம்ப கெட்டியாகிடும் கெட்டியானால் சாப்பிட்றதுக்கு நல்லா இருக்காது அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் உளுத்தம் பருப்பு போட்ட உடனே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நல்லா சூடாக இட்லி தோசை ஊத்தப்பம் இந்த மாதிரி ரெசிப்போட தொட்டு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இன்றைக்கி இந்த பச்சை மிளகாய் சட்னி எப்படி பண்ணுறது தெரிஞ்சிச்சு அதே மாதிரி தான் இந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கண்டிப்பாக நம்ம வீட்டு கிச்சனில் ட்ரை பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஃபீட்பேக் கொடுங்க என்னங்க இப்போ இந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவும் இந்த பச்சை மிளகாய் சட்னி எப்படி பண்ணுறது எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கோம் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இன்னைக்கு ஒரு ஒரு விஷயம் அது என்ன கேட்டிங்கன்னா இந்த மஷ்ரூம் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நான் சொன்ன மெத்தடில் நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி முடிச்ச பிறகு சூடோட சாப்பிட்டா தான் அதோட டேஸ்ட் உண்மையாக தெரிய வரும் அப்படி இல்லைனா சாகி ஆகிடும் அதான் விஷயம் வேறு எதுவுமே இல்லை இதே மாதிரி நாளைக்கு இன்னொரு சூப்பர் ரெசிபி சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சி யூ பபாய் டே